ഹായ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോളിപ്ലോയിഡി ബ്രീഡിംഗ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ പോളിപ്ലോയിഡിയെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് പോളിപ്ലോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആൻഡ് അഡൾട്ട് ഓർഗാനിസം ഹാസ് മോർ ദാൻ ടു ബേസിക് ജീനോം ഓർ മോർ ദാൻ ടു മോർ മോണോപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം അതായത് നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡാണ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ് കണ്ടീഷനാണ് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസാണ് ഉള്ളത് ഒരു സെറ്റിൽ ട്വൻ്റി ത്രീ ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ട്വൻ്റി ത്രീ ക്രോമസോം ഉള്ള രണ്ട് സെറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇഫ് മോർ ദാൻ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡിപ്ലോയിഡിനേക്കാൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ത്രീ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ് ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രോമസോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ആണുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോമസോമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഫോർട്ടി സെവൻ ക്രോമസോമായി ഇതും ഒരു പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ് organism has more than two basic genome or more than two or more monoploid set of chromosome idiniyana nammal polyploid ennu paraya adhaidu more than two set of chromosome down allengil more than oru 46 nu varum extra additional chromosome undavanengil ഓക്കെ ട്രിപ്ലോയിഡ് ടെട്രാപ്ലോയിഡ് പെൻഡാപ്ലോയിഡ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ എമങ് പ്ലാൻസ് ബഡ് റിലേറ്റബിൾ എമങ് ആനിമൽസ് പ്ലാൻസിൽ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളിപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വീറ്റ് ഒക്കെ പക്ഷേ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ അത്ര കോമൺ അല്ല ദെൻ പോളിപ്ലോയിഡ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ പോളിപ്ലോയിഡിയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലോ പോളിപ്ലോയിഡിയും ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ പോളിപ്ലോയിഡി എന്താ നോക്കാം പോളിപ്ലോയിഡ് വിച്ച് ഒറിജിനേറ്റഡ് ബൈ ദി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ക്രോമസോം ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് അതായത് ഒരു പോളിപ്ലോയിഡ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇങ്ങനെ മോർ ദാൻ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ മോർ ക്രോമസോം ഉള്ളത് ഒരു പോളിപ്ലോയിഡ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ബൈ ദി ബ്രീഡിങ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഷീസിൻ്റെ പ്രോജനി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് യെല്ലോ പോളിപ്ലോയിഡ് പോളിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം ഫോംഡ് ബൈ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ക്രോമസോം സെറ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സ്പീഷീസ് ഇസ് നോൺ ആസ് അല്ലോ പോളിപ്ലോയിഡ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പഠിച്ചു അതായത് രണ്ട് സ്പീഷീസിനെ തൻ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനിക്ക് രണ്ട് സ്പീഷീസിൻ്റെ ജീനോം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പോളിപ്ലോയിഡുകളെയാണ് അല്ലോ പോളിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിരുന്നു റഫാനോ ബ്രാസിക്ക അതായത് റാഡിഷും ക്യാബേജും തമ്മിൽ ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പോളിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജനീന് കിട്ടി സോ അവരുടെ കേസിൽ എന്താ രണ്ട് സ്പീഷീസിൻ്റെ ജീനോം തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പോളിപ്ലോയിഡ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായത് സോ അവർ അല്ലോ പോളിപ്ലോയിഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീറ്റും റാഗിയും ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ ട്രിറ്റിക്കയിലും ഓക്കെ ദെൻ ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹൈബ്രിഡ് പോളിപ്ലോയിഡ്സ് ഓർ ബൈ സ്പീഷീസ് ഓർ മൾട്ടി സ്പീഷീസ് പോളിപ്ലോയിഡ്സ് ദെൻ ഇവയുടെ പ്രൊസീജിയറാണ് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ട് ഒരു പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റിൽ സപ്പോസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ടു എക്സ് നമ്പർ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ എങ്ങനെ ട്രിപ്ലോയിഡ് ആക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പോളിപ്ലോയിഡി ഈസ് മെയിൻലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് കെമിക്കൽ കോൾചിസിൻ കോൾചിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ പോളിപ്ലോയിഡി കണ്ടീഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ദിസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ആൽക്കലോയിഡ് ഒപ്റ്റേൺഡ് ഫ്രം ദ സീഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കോൾചിക്കം ഓട്ടംനാലെ 
കോൾചിക്കൻ ഓട്ടംനാലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കെമിക്കലാണ് സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കോൾചിക്കൻ ഓട്ടംനാലെ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഒരു പോളിപ്ലോയിഡ് ആവില്ലേ എന്ന് കാരണം ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഉള്ളത് അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് പ്ലാന്റ് ഹാസ് എൻ ആൻറ്റി കോൾചിസിൻ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ഇന്നിറ്റ് ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൻറ്റി കോൾചിസിൻ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ആ പ്ലാന്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പോളിപ്ലോയിഡ് അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കോൾചിസിനെ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ബാക്കി പ്ലാന്റ്സിൽ കൊടുത്താൽ അവിടെ നമുക്ക് ക്രോമസോം ഡബ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിപ്ലോയിഡിനെ ആ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വളരെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോളിപ്ലോയിഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൾചിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഹൈ ഡോസ് ആകുമ്പം ലീതലാണ് ടോക്സിക് ആണ് അവയുടെ സെല്ലുകൾക്ക് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് സോ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് പോളിപ്ലോയിഡ് യൂഷ്വലി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ദെൻ ഈ കോൾചിസിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളിപ്ലോയിഡിയാണ് കോൾചിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എവിടെയാണ് ഒരു പ്ലാന്റിന് നമുക്ക് പോളിപ്ലോയിഡ് ആക്കണം സോ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോൾചിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അതായത് ഗ്രോവിങ് ടീപ്പിൽ അതായത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് കോൾചിസിൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ഓഫ് ഗ്രോവിങ് ടീപ്സ് സീഡ്സ് ഓർ ആക്സിലറി ബഡ്സ് ഇൻ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ലനോലിൻ ഒന്നെങ്കിൽ ലനോലിനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സിലറി ബഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിലാണ് കൊടുക്കുക സീഡിൽ കൊടുത്താൽ ആ സീഡ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്ലാന്റ് പോളിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ കോൾചിസിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൾചിസിൻ ഇൻഡ്യൂസസ് പോളിപ്ലോയിഡി ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ഡ്യൂറിംഗ് മിയോസിസ് ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാണ് കോൾചിസിൻ ചെയ്യാറ് അതായത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു മൈറ്റോസിസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ക്രോമസോം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് ടു രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി അവർക്ക് റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഓരോ ക്രോമസോമും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നാല് ക്രോമസോം എന്തായിട്ട് മാറും എട്ട് ക്രോമസോമായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇനി മൈറ്റോസിസ് അതായത് സെൽ ഡിവിഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ക്രോമസോം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാലെണ്ണം എട്ടായിട്ട് മാറി ഇനി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പോളിലായിട്ട് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആ റെഡ് കളറിലുള്ള ഫൈബർ കണ്ടോ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു ഈ എട്ട് ക്രോമസോമിനെ നാലെണ്ണം വീതം നാല് ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് നാല് പോളിലോ രണ്ട് പോളിലോട്ടുമായിട്ട് വലിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫോർത്ത് പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണും ഓരോ ഓരോന്നിലും ഓരോ പോളിലും നാല് ക്രോമസോം വീതം ഉണ്ടായി കാരണം എന്താ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അവരെ രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടേക്കും വലിച്ചു ഇത് ഇപ്പം നടന്നത് കാരിയോ കൈനീസ് ആണ് അതായത് ക്രോമസോം ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇനി സൈറ്റോ കൈനീസിസ് നടക്കും അതായത് അവരുടെ നടുവിലായിട്ട് സെൽവാൾ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് നാല് ക്രോമസോമുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകളെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കോൾചിസിൻ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുക എന്നാണ് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടൈമിൽ നാ എട്ട് ക്രോമസോമായിട്ട് മാറി നാലുള്ളത് ആൻഡ് നമ്മൾ കോൾചിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവർ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൾചിസിൻ പ്രിവെൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ബൈ ഡിസോൾവിങ് സ്പിൻഡിൽ ഓക്കെ സ്പിൻഡിലിനെയാണ് അവർ നശിപ്പിക്കുന്നത് സോ എന്താ സംഭവിക്കുക അവരെ രണ്ട് പോളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഈ സെൽ ഈ ഒരു ക്രോമസോമിനെ സോ ഒരു സെല്ലിൽ എട്ട് ക്രോമസോം വീതം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത
അതായത് കോൾചിസി ഇൻഡ്യൂസസ് പോളിബ്ലോയിഡ് ഡി ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ഡ്യൂറിംഗ് മൈറ്റോസിസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്രോമസോം ഡു നോട്ട് ലൈൻ അപ്പ് ഓൺ ദി ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലേറ്റ് നോർ ഡു ദ മൂവ് ടു ദി പോൾസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ നൗ എൻക്ലോസസ് ദി എൻഡിയർ ക്രോമസോം ആൻഡ് ദ സെൽ എൻഡർ ഇൻ ടു ഇൻ്റർഫേസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് തസ് ഫോംഡ് വിൽ ഹാവ് ഡബിൾ ദി നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഈ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിന് പകരം ടെക്ട്രാപ്ലോയിഡ് സെല്ല് ഉണ്ടായി ഡ്യൂ ടു ദി ഡിസോൾവിങ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽസ് ഓക്കെ